nè thầy gót nước ra, trà đậu biết nè ha mà không có đường nha đã uống thử cái thầy uống nữa à. nè cho thằng đứa ly uống thử nha nóng đó nha đã thổi 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 uống 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 thử ngay thổi thổi nó coi chừng nóng nha à đâu uống thử ra uống thử rồi ngon không trà đậu biết mà không ngon lắm đâu nhưng mà uống vô nó khỏe mạnh à, không có bị bệnh cảm để phụ uống cho nè ha đó trà xanh tươi ha cây đậu biết không đây là chúng ta nhìn vô á là cái hoa đậu biết nè nên đậu biết này ta xài bằng hoa chứ lại hoa là cái dược liệu rất đẹp thấy không đẹp trồng ở đây dưới đây người ta trồng ở trên hàng rào luôn ta chọn hàng rào Đó, thấy không Đó, rất là đẹp Đó, hôm nay chúng ta sẽ hái một hoa ít cho quý thấy nha đó, mình cái cái bộ phận mình xài á là vẽ đây là một cái loại thuốc rất là quý mà dưới quê ở đây là cái dùng đồng tháp 10 nên nó là người ta trồng cái hoa này là làm cảnh thôi cho nó vui thôi nhưng mà mình thì mình làm thuốc À, sau khi chúng ta thu hoạch xong này quý thang này cái mình sấy khô hoặc là mình phải khô nha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử và quý vị bệnh nhân thân mến hôm nay trong chương trình chữa bệnh tại nhà của kinh chùa trúc nên chùa Pháp Tạng bằng cây cỏ xung quanh ta Thầy xin giới thiệu cho quý vị một cái à, à, loại thuốc cực kỳ đơn giản Và chữa bệnh rất là công hiệu Đó là cái hoa đậu biết Và hoa đậu biết này nếu chúng ta bào chế trà hoa đậu biết đúng cách à, Thì chúng ta có thể hỗ trợ trị được một cái số bệnh à, Thứ nhất á, là làm cho làn da mình đẹp, à, trẻ mãi làn da Thứ hai là tăng cường chất đề kháng làm cho cơ thể khỏe mạnh chống lại tất cả các bệnh tật và cái thứ ba là giảm stress trầm cảm ngủ ngon ăn ngủ ngon và cái thứ tư rất là đặc biệt là có khả năng trị được bú cổ nha quý vị và do đó mà quý vị hãy theo thầy đi hái cái hoa đậu biết và sẽ chúng ta sẽ bào chế cái hoa đậu biết này như thế nào và thì một chút xíu thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị như vậy thì chúng ta sẽ đi bào chế cái hoa đậu biết nha Thì sau khi chúng ta hái cái đậu biết này về nha Rồi chúng ta phi cho khô Nhưng mà quý vị nhớ là chúng ta hái xong Rồi chúng ta phơi phơi khô Phơi khô thì lại chúng ta nhớ phơi cái chỗ mà nó nó rất là là, là sạch nha Để sau này chúng ta không có rửa đó Mà chúng ta chỉ có là rửa sơ thôi Tức là chăm sơ cái dạng chăm trà thôi Chứ nếu mà chúng ta rửa thì nó lại là mất cái chất của cái hoa đậu biết Nên khi hoa đậu biết mình hái trên cây về Quý vị thấy cái nào mà trên cây thì không có dơ đâu Do đó mà nó trồng ở trên cây đó Giờ chúng ta phơi thật khô nhưng phơi là quý vị phơi chỗ sạch sẽ Rồi là chúng ta sẽ uống Còn là trước khi uống thì chúng ta sẽ là rửa một cách rất là như là rửa sắc trà thôi Chứ chúng ta không có nhà rửa mà bình thường nữa nhưng mà ai kỹ kỹ thì người ta rửa nước thì cũng được nói chung ai kỹ kỹ thì rửa lại sơ cũng được nhưng mà nếu mà chúng ta phơi khô và là xử lý tốt thì cũng không cần phải rửa chúng ta chỉ trụng nước sôi thôi 
à, như vậy thì à, cái à, một người uống một ngày đó quý vị có thể à, là 15 tới 20 gram tức là cỡ, cỡ này à, hoặc là 10 à, tới 20 gram tùy vào cái cơ thể của mình à, mình có thể à, uống là từ 10 gram cho tới 20 gram nhưng cái tỷ lệ mà pha trà này nè thì chúng ta sẽ à, à, pha là à, 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 20 gram này à, cho khoảng một à, lít hai nước tức à, là 1.200 ml nước á chúng ta đúng không chúng ta pha trà à, đậu biết mà người ta bán trong cái bịch đã xử lý xong ở ngoài siêu thị á nha quý vị thì là chúng ta khỏi cần rửa cũng được còn nếu ở nhà chúng ta phơi chúng ta sợ bụi á thì chúng ta sẽ rửa sơ nha như vậy thì trước hết khi chúng ta pha bằng cách kỹ thuật như thế nào nha thì chúng ta sẽ nấu nước sôi nước thật sôi thì mình pha mới bảo đảm được nha nước sôi thì mình nấu nhiều cũng được lửa ừ, cười lên tìm đây là 10 gram đậu biết nè đây là 10 gram nha để đây chúng ta pha cho quý vị thấy không cái tỷ lệ 10 gram thì cho 600 ml còn là 20 gram thì cho lại 1200 ml một người một ngày uống thì khoảng 10 tới 20 gram tùy thôi chúng ta có thể uống 10 gram 15 gram 20 gram 20 gram là uống là cái liều nhiều ở trong một ngày chúng ta lấy 10 gram thôi chúng ta pha cho 600 ml nước nha 20 gram á, thì là cho một lít hai cái tô nhỏ ta pha 10 gram để tượng trưng cho quý vị thấy thôi Đây, nước sôi nha quý vị nhớ là nước sôi chúng ta đổ vào nha mình đổ vào chưa đâu mình đổ đầu tiên á là mình đổ là mình để chán cho cho cái này nha. mình đổ chán sơ rồi mình chắc nước này bỏ nè nó mình đổ chán mình để lại chút xíu gì đó ha một hai ba bốn năm giây vậy là được rồi đó tức là mình chán nó xong đó rồi mình đổ cái nước này đi cái nước đó là nước tráng thôi nha quý vị nước này là nước tráng bên ngoài thôi còn cái nước uống thì khác nha rồi bây giờ chúng ta mới đổ cái nước uống vô mình á, hãm trong vòng 10 phút ta sẽ đổ vô 600 nè 10 gram thì cho 600 ml rồi chúng ta mới đậy lại đó mình lấy cái nắp mình đậy lại trà đây à. chúng ta nhớ là quý vị đó đậy lại ở trong vòng khoảng 10 phút thì nó mới ra được cái nước là chúng ta có thể là dùng trà uống nóng hoặc là chúng ta có thể là để cho nguội chúng ta uống lạnh nhưng tốt nhất là cái gì uống nóng uống trong một ngày thôi chúng ta sẽ để không để qua ngày hôm sau ngày nào mình làm ngày đó nhưng nếu mà mà quý vị muốn cái dùng mà siro á thì chúng ta có thể dùng 20 mươi gram này à, cho một à, ít đường có người dùng khía hoặc trăm gram đường chúng ta thắng lên thắng à, non á thắng như thắng kẹo non vậy đó rồi người ta mới quậy vô cái siro đó nhưng mà cái đó thì à, em bé là dùng thôi chứ người lớn thì người ta cũng không thích người lớn người ta muốn à, mà uống đường người ta để tí vô người ta uống vậy thôi à. còn thường là người ta uống không là uống không thế này ví dụ như á, mình đã à, à, là đậy nắp lại à, trong vòng 10 phút rồi À, thì chúng ta có thể đổ vào trong cái bình thủy ở ngoài này á, để cho quý vị thấy vậy thôi chứ thường là chúng ta có thể đẻo vô cái bình thủy rồi chúng ta mới đổ nước vô à, sau khi mà chúng ta 
lại à, 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 tưới sơ qua đây nước sôi để người ta khử à, trùng hoặc là khử chất bặn cặn ở phía trước người ta đổ ra trong vòng 5 giây thôi à, rồi á làm ta đổ tất cả vô bình thủy à, để tất cả vô bình thủy xong người ta đổ nước vô thì đậy lại luôn thì 10 phút sau người ta dùng được còn ở đây để làm ở ngoài à, cái 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 tô cái bát cho quý vị à, thấy thôi để người ta biết cái cách làm mà mình phải đậy lại nha à, bây giờ á, cái nước nó ra nè quý vị thấy cái màu không cái màu nó màu xanh phải không nên người ta có thể ướp những cái khi mà người ta dùng màu xanh đó, người ta có thể ướp này nó không có độc hơn là chúng ta dùng các cái chất quá chất đây đậu biếc à, biết là xanh biết đó quý vị đậu biết đó, người ta nói là đó là xanh biết đó à, quý thấy không và ở trong à, y học thì người ta dùng cái à, trà đậu biết này với những tác dụng mà nói trên đó quý vị do đó thì quý vị á, uống một ngày thì tối đa 20 gram thôi Từ 10 gram cho tới 20 gram cho một người uống Nhưng mà có thể chúng ta uống ít hơn cả nhà chúng ta dùng Để phòng và trị bệnh thì rất là tốt Đặc biệt nó tăng chất đề kháng cho cơ thể mình nha Nè thầy góp nước ra, trà đậu biết nè ha Mà không có đường nha đã uống thử cái Thầy uống nữa Nè, nè cho đứa ly uống thử nha nóng đó nha, đã thổi 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 uống 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 thử ngay, thổi thổi nó coi chừng nóng nha. À, đâu uống thử ngay, uống thử ngay, ngon không? Trà đậu biết mà không ngon lắm đâu. Nhưng mà uống vô nó khỏe mạnh, à, không có bị bệnh cảm. Để phụ uống cho nè ha, đó, trà dạ, xanh tươi ha. Thử ra ha. Này phải có để đường, không để đường á. Ngon quá, thơm, ngọt. Thích ngọt lắm không để đường mà còn ngọt vậy đó nha còn để đường ngọt nữa ừ. đâu có nóng không đâu cái này uống vô là chất bổ dưỡng cơ thể rồi mình ngủ được ăn được ngủ được nó xanh xanh vậy thôi người ta thích người ta để miếng đường vô người ta uống nữa đó à, đặc biệt cái trà đậu biết này sẽ giúp á, cái thứ nhất là cái làn da mình á, là tươi trẻ à, cái thứ hai nữa á, là sẽ giúp cho mình ăn ngủ khỏe rồi thứ ba nữa là tăng chất đề kháng cơ thể Đặc biệt là trị được bệnh bú cổ nha quý vị Nếu quý vị uống thường xuyên Liều dùng á, thì một người dùng khoảng 10-20 gram thôi Cho một ngày Và quý vị nhớ là pha nước á, Nếu trà thế này á, 20 gram thì cho một lít hai nước Còn á, là chúng ta pha á, là 600 ml nước á, thì cho khoảng 10 gram Đó là pha đặc Quý vị có thể pha loãng hơn nha tùy vào mình thích uống thôi và quý vị có thể á, là thắng đường à, non để chúng ta pha vào làm siro cũng được hay là chúng ta pha tí đường thôi đừng có pha nhiều mà nhất là quý vị á, pha đường mà đường vàng á, à, đường vàng đường cát vàng á, thì lại là tốt nhất à, để mà mình uống cho nó ngọt ngọt vậy thôi à, và à, xin à, chúc à, toàn thể quý vị thành công à, trong cái à, bài thuốc này và sống an lành trong ánh từ quan của mười phương chư Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân Các cái phần chia sẻ bài thuốc của chúng tôi ở trên mạng internet Trong kênh youtube Chùa Pháp Tạng Cũng như là tất cả các kênh khác như là trên facebook hoặc là trên zalo Hoặc là hỏi trực tiếp trả lời trên các cái bài giảng À, những à, phần hướng dẫn các bài thuốc dân gian mà ông bà mình để lại xưa nay chúng tôi chỉ mang tính chất là hướng dẫn cho quý vị mà thôi nếu quý vị có bị bệnh tốt nhất là chúng ta đi thăm khám ở những phòng thuốc chuyên khoa hoặc là các bác sĩ chuyên khoa thì à, chúng ta sẽ điều trị 